टपकता हुआ लेकिन जोश और उमंगे आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा परम वीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर पाना सिंह सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सुबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी ए पिठावाला कर्नल डी श्रीराम कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को दिया जाता है इनका जीवन प्रेरणा है बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल करासवी ने इस दस्ते में कुल एक सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं ताते ये सैनिक now following our guest contingent the first contingent in the uniform of the 61 cavalry led by captain raizada shorya bali going past the saluting base raised in 1953 61st cavalry is the only serving active host cavalry regiment in the world It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto Ashva Shakti Yashobal which means horse power is forever supreme and no doubt after the clip clop of the horse hooves on the tarmac we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns the first detachment is of the main battle tank arjun of 75 armored regiment led by captain amanjeet singh state of the art mbt arjun an indigenous development by the drdo
Integrated Fire Detection and Suppression System and, and NBC Protection System. And following them, we have the NAG Missile System of the 17 Mechanized Infantry Regiment led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing six NAG anti-tank guided missiles. Satra Mech, Har Medan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP-2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu, of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, valor and faith. Kartav Padpar, Bharat ki samrik shakti ka pradarshan, jis mein make in India ka tat har jaga maujud कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन तीन लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है विशेष तौर पर लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 नाइन वज्रटी का है उपस्थित जनसमूह विस्मृत आलादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए के नाइन वज्रटी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 सौ चौबीस रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी के नाइन वज्रटी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम सलामी मंच के सामने के नाइन वजन विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का आठ मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में आठ मिसाइल रेजिमेंट ने उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी आठ सौ इकसठ मिसाइल रेजिमेंट को हासिल आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अयप्पा विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 पीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है चौसठ असोल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 पीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशी सोलंकी कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय we have the mobile microwave node and mobile network center of the core of signals led by major mohammad asif ahmed of two army headquarter signal regiment the column consists of two vehicles a mobile microwave node along with the mobile networking center and this can operate on optical microwave and satellite media to provide triple play services to include voice data and video to field formations in active hostilities 
truly the next generation network vehicle, an enabler of network centric operations. The motto of the Corps is Divra Chokas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defense Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharate, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe, of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air as we will see a formation of uh, advanced light helicopters coming towards the saluting base. The mechanized infantry regiment approaching the days now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The mechanized infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its fight. Valor and faith is its motto. And the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time. But we're moving on. Shere Jawan ki Joshi Li Thun, Armored Coast Center and School, Parachute or Rajputana Rifles, Regimental Center on Ka Sayut Band, Saw Sangeet Karon Ka Ye Band Dasta Suvidar Rajendra Ke Nitritu Me. के साथ नायब रसालदार मंडुमंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सुनिहाल सत श्री अकाल ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत तबास ने भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है इसका गौरवशाली इतिहास दो वर्षों से अधिक पुराना है युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कदम कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड
राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंक Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavya Anvadma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. command is from major ratnesh tiwari of the 12th battalion of the bihar regiment leading the bihar regiment contingent in fact the republic day parade contingent of the bihar regiment has been selected from all the battalions karm hi dharm and their war cry bol bajrang bali ki jai Echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Mahar Regimental Centre, and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre, with 100 musicians led by Subedar Major Digger Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikharwa of Third Battalion of the Nine Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. Gurkha Brigade ka dasta. कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड बैंड मास्टर चीफ मेडी ऑफिसर सेकेंड क्लास एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ इसमें 80 बैंड वादक शामिल सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और एक युवा नौसैनिक इसमें शामिल इस दस्ते में पहली बार तीन महिला और पांच पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में नौसेना के मार्चिंग कंटिजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर विश्वसनीय संसज्जित सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे 
इसका नेतृत्व कर रहे हैं झांकी में आगे डोनियर विमान को दर्शाया गया है बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नैना विराम दृश्य कर्तव्य पथ officer Ashok Kumar leading the Air Force Band which is playing the tune Sound Barrier Quick March comprising three drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up and there you had the buzz which has gone past three MiG-29 aircraft in Vic Echelon led by Group Captain Chipwan Aurora flying at 8,000 feet at speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly pass because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force just behind the Air Force Band comprising 144 air warriors and four officers led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with Air Forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats is what the DRDO or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems working towards Atman Nirbhata in defense. New on Kartavya Pat, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO ki jhaki ke baad karta pe pat par shan se pahta wheel armored personal carrier WHAB 8x8 70 ton DRDO ne ise desh mein hi design aur viksit kiya hai DRDO ki is jhaki ka nitrit kar rahe hain Rohit R. More ye vahan paani aur zameen दोनों पर चल सकता है नदियों और नहरों को पार कर सकता है सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है उत्साह और रोमांच के क्षण कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर पहुंचता हूं कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है नारी शक्ति को दर्शाता यह दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई 
मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड पैंतीस संगीतकार कमान संभालिए वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथ में भारतीय तटरक्षकों का दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट रोहित सिंह इनका साथ दे रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की दो महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में ग्यारह हजार से अधिक लोगों की जान बचाई है आदर्श वाक्य वयम रक्षा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल Going past the saluting pace, the flash of red, the Central Reserve Police Force Band, Inspector Shamsher Lal leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. One hundred and two personnel. and now the central reserve police force marching contingent an all women contingent of the crpf peacekeepers of the nation led by assistant commandant poonam gupta the force has the distinction of raising the first ever women armed police battalion in the world service and loyalty motto of the crpf going past the saluting base the railway protection force band constable suresh chanseni leading the band the tune gangotri following their band the railway protection marching contingent assistant security commissioner saurav kumar leading them providing security to around 23 million passengers every day over the indian railways including more than 4.6 million women passengers and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा उपस्थित जनसमूह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल दस्ता दिल्ली पुलिस की की धुन बजा रहा है। और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी तीन सब इंस्पेक्टर चौवालीस हेड कांस्टेबल और सौ कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस मार्चिंग कंटिजेंट को 
गणतंत्र दिवस परेड में अब तक पंद्रह बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह टू आई और दो सब इंस्पेक्टर भी पैंतीस अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल ऊंटों के कारबा के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत अरे छोरिया के छोरों से कम का इस कहावत को चरितार्थ कर रही है सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एक पात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ of camel band gathering applause as it moves forward and after the military displays we know the youth of india on kartavya path first the ncc boys marching contingent led by senior under officer pujari shivanand of ncc directorate maharashtra cadets have been drawn from all the 17 directorates of the ncc and the ncc is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls behind them the strains of sare jahan se acha the combined band of the ncc boys simbia school gwalior and ncc girls birla balika vidya peet Pilar, led by senior under officers Abhishek Chauhan and Swekshah Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Achha. following them the ncc girls marching contingent led by senior under officer sonali sahu of ncc directorate odisha a state from where our honorable president hails contingent of the national service scheme known as nss comprising 148 volunteers the national service scheme has 3.91 million volunteers in its fold drawn from 657 universities 51 directorates and two councils 20669 colleges and institutions of higher learning and over 11000 senior secondary schools कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है नंदा देवी एक संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सुविधा मेजर भवन आर्य
और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश कुमारी एम गौरवी रेड्डी मास्टर संभव मिश्रा कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला कुमारी हनाया निसार मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद और सलामी के साथ साथ मंच की ओर पड़ती हुई असम की झांकी असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य visual treat has just started and now we await the tableau from the union territory of ladakh the theme tourism and composite culture of ladakh depicting the harmonious nature of the people with the nature around and now the tableau from uttarakhand dev bhumi uttarakhand the land where divinity resides glimpses of the kobut national park the ipan art of uttarakhand displayed on the outer part of the tableau and the famous cholia dance of uttarakhand
Kailas Sashtra. and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up and there you had the buzz which has gone past three MiG-29 aircraft in Vic Echelon led by Group Captain Chitwan Aurora flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force just behind the Air Force Band comprising 144 air warriors and four officers led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the marching contingent from the Air Force, we have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with Air Forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication and neutralizing threats is what the DRDO or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems working towards Atmanirbhata in defense. New on Kartavyapath, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO ki jhaki ke baad karta pe pat par shan se porta wheel armored vessel carrier WHAB 8x8 70 ton DRDO ne ise desh mein hi design aur viksit kiya hai DRDO ki is jhaki ka nitrit kar rahe hain Rohit R. More ye vahan pani aur zameen दोनों पर चल सकता है नदियों और नहरों को पार कर सकता है सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है उत्साह और रोमांच के क्षण कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर पढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है नारी शक्ति को दर्शाता यह दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरा मिलिट्री फोर्स असम राइफल्स युद्ध घोष दुर्गा माता की जय असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड पैंतीस संगीतकार कमान संभालिए वॉरेंट ऑफिसर राजेश कुमार ने बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथ में
भारतीय तटरक्षकों का दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट रोहित सिंह इनका साथ दे रहे हैं डेप्यूटी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की दो महिला अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है आदर्श वाक्य व्यम रक्षा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band, Inspector Shamsher Lal, leading this band. Desh ke hum hai rakshak. That's the tune. One hundred and two personnel. and now the central reserve police force marching contingent an all women contingent of the crpf peacekeepers of the nation led by assistant commandant poonam gupta the force has the distinction of raising the first ever women armed police battalion in the world service and loyalty motto of the crpf going past the saluting base the railway protection force band constable suresh chanseni leading the band the tune gangotri following their band the railway protection marching contingent assistant security commissioner saurav kumar leading them providing security to around 23 million passengers every day over the indian railways including more than 4.6 million women passengers and it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा उपस्थित जनसमूह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी तीन सब इंस्पेक्टर चौवालीस हेड कांस्टेबल और सौ कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस मार्चिंग कंटिजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक पंद्रह बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में 
इंस्पेक्टर अचल सिंह टू आई सी और दो सब इंस्पेक्टर भी पैंतीस अन्य समारोह के साथ दस्ते में शामिल ऊंटो के कारवा के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हरी छोरिया के छोरों से कम का इस कहावत को चरितार्थ कर रही है सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एक पात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की स्वर लहरिया बिखेरता हुआ of camel band gathering applause as it moves forward and after the military displays we now have the new group of india on kartavya path first the ncc boys marching contingent led by senior under officer pujari shivanand of ncc directorate maharashtra cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC and the NCC is the largest youth uniformed organization in the world with nearly 14 lakh cadets on its rolls behind them the strains of sare jahan se acha the combined band of the NCC boys simbia school gwalia and NCC girls birla balika vidya peet Pilar, led by senior under officers Abhishek Chauhan and Swekshar Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. following them the ncc girls marching contingent led by senior under officer sonali sahu of ncc directorate odisha a state from where our honorable president hails contingent of the national service scheme known as nss comprising 148 volunteers the national service scheme has 3.91 million volunteers in its fold drawn from 657 universities 51 directorates and two councils 20669 colleges and institutions of higher learning and over 11000 senior secondary schools कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरिया बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है नंदा देवी एक संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सुविधा मेजर भवन आर्य और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं 
ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश कुमारी एम गौरवी रेड्डी मास्टर संभव मिश्रा कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला कुमारी हनाया निसार मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं प्रदेश की झांकी के बाद और सलामी के साथ साथ मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य Visual treat has just started, and now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism, and composite culture of Ladakh. depicting the harmonious nature of the people with the nature around and now the tableau from Uttarakhand Dev Bhumi Uttarakhand the land where divinity resides glimpses of the Corbett National Park the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau and the famous Cholia dance of Uttarakhand
होंगे स्तब्ध एक हजार फीट की ऊंचाई पर तीन सुखोई थर्टी लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर टू टू जीरो स्क्वाड्रन के तीन सुखोई तीस विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्र तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाईपास्ट का जिसे वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है भारतीय वायुसेना भारत का गौरव और यहां कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है यहां पर भारतीय वस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है 26 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहां मौजूद हैं और साड़ियों परिधानों और पर्दों को यहां फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है इनमें डेढ़ सौ वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक क्यू कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है संस्कृति मंत्रालय की पहल और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग दीर्घाओं में यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का यहां पर प्रदर्शन किया है विशेष अतिथि जैसा हम सब जानते हैं कुल सतहत्तर हजार दर्शकों के बैठने की जगह है बयालीस हजार आम जनता के लिए और तेरह हजार विशेष अतिथि और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया विद वन हंड्रेड एट एपिसोड टू इट्स क्रेडिट मन की बात रिमेन्स अनिक एंड आउटस्टैंडिंग रेडियो प्रोग्राम स्टैंडिंग आउट एज वन ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली This distinctive initiative introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage youth and education health and environmental concerns the radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the pm's thoughts and perspectives to the public its significance transcends conventional governance acting as a platform that not only empower, imparts information but also establishes connections bringing together the diverse fabric of the indian populace मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर मन की बात यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता रहा है सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्यारे देशवासियों मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन जय श्री राम राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है यानी मन की बात में लगातार उन मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का 
बेहद सराहनीय योगदान है हमें नहीं पता था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं त्रेवा गांव में जब उन्होंने लाइव होकर कोई साढ़े पांच मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जम्मू में हमसे बात की ये हमारे लिए गौरव में ये बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें ये बात बोल रहे लगभग हर स्तर पर मन की बात कार्यक्रम ने सकारात्मकता की भावना के माध्यम से परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण को सिरे से नकार दिया है संभवतः इस कार्यक्रम की सबसे खास एवं रोचक बात यह रही है कि यह देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के सौवे एपिसोड को ऐतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं हमारे देशवासी हैं इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के सौ करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं और तेईस करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात सुनते हैं बाईस भारतीय भाषाओं और उनतीस बोलियों के अलावा मन की बात का प्रसारण ग्यारह विदेशी भाषाओं में भी होता है आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और अट्ठानवे प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता रहा है राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में ऐसे अनसंग हीरोज को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो देश और दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आए जो मुझे साहस मिला है वो मन की बात के माध्यम है लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही द ब्यूगलर्स साउंडिंग द राउस एंड द गार्ड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगहस ऑर्डरिंग सलामी शास्त्र और सल्यूट विद आर्म्स marking the completion of 2 minutes of silence silence eclipsing words till nothing is heard peaceful tranquil some hearts beating but some now still the circular read symbolic of eternity the continuity of life with no beginning no end and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life in the words of adlai stevenson patriotism is not short frenzied bursts of emotion but the tranquil dedication of a lifetime and that's what it is for our men and women in uniform the prime minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए तुम तो मुझे जानते न थे मैं भी तुमसे मिला न था भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है हाँ तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है हमारी मातृभूमि एक है 
भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं अमर जवानों का स्मरण उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए टुडे नेशनल प्राइड कलर्स ऑल सेलिब्रेशन द इंडियन ट्राई कलर इज सिंबल दैट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर दैट यूनाइट्स अस एज वी बाव आवर हेड्स इन रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म हु पुट ड्यूटी बिफोर डिजायर नेशन अबव पर्सनल गेन एंड प्राइड इन सर्विंग द कंट्री बिफोर एनी अदर नोशन ऑफ कंफर्ट एंड हियर आर द नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली एज द Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan the immortal soldier the flame of sacrifice valor and courage burns strong giving life to tribute light to inspiration and love to national pride leadership they say is not about standing out it's about hanging in not giving up when the odds are stacked against you and in every martyr that we honor today exemplifies this quality true respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart raksha mantri seeing the prime minister off from the national war memorial and now all action will shift and all attention will move to kartavya path at the saluting base माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले चौहे की आन बान कंफर्ट एंड हियर अदर president's bodyguard now move away from the saluting base and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the supreme commander the president of india to official residence the rashtrapati bhavan and it's time now for the parade to begin from the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music to strong powerful words of command set to impeccable timing from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft our senses are in for a spectacular lineup waiting in the wings literally जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक पथ पर मंजर बदलने वाला है जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
राष्ट्रपति जी को सल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर टू आई मेजर जनरल भवनीश कुमार इन्हें दिसंबर उन्नीस में कमीशन दिया गया था जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला सलामी मंच के ने आज की परेड के टू आई मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सल्यूट करते हुए बेहद खास अवसर चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ लेकिन जोश और उमंगे आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा परम वीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर बाना सिंह सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सुबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी ए पिठावाला कर्नल डी श्रीराम कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह परम वीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को दिया जाता है इनका जीवन प्रेरणा है बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक वीर योद्धा परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल करासवी ने इस दस्ते में कुल एक सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक now following our guest contingent the first contingent in the uniform of the 61 cavalry led by captain raizada shorya bali going past the saluting base raised in 1953 61st cavalry is the only serving active host cavalry regiment in the world It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto Ashwa Shakti Yashobal 
which means horsepower is forever supreme and no doubt. after the clip-clop of the horse who's on the tarmac we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 armored regiment led by captain Amanjeet Singh state-of-the-art MBT Arjun and indigenous development by the DRDO fire detection and suppression system and, and NBC protection system and following them we have the NAG missile system of the 17 mechanized infantry regiment led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing six NAG anti-tank guided missiles. Satra Mech, Har Medan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP-2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu, of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability and the motto of the regiment, Valor and Faith. Karta Vipad par Bharat ki samrik shakti ka pradarshan jis mein make in India ka tat har jagah maujud कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन तीन लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धत्तरवाल के नेतृत्व में ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है विशेष तौर पर लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है अगला दस्ता सलामी मंच के सामने के नाइन वज्र टी का है उपस्थित जनसमूह विस्मृत आलादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्रटी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी K9 वज्रटी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम सलामी मंच के सामने K9 नाइन विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का आठ मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में आठ मिसाइल रेजिमेंट ने उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया 
दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी और जो एक सख्त मिसाइल रेजिमेंट को हासिल आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अयप्पा विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है चौसठ असोल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय short span bridge we have the mobile microwave node and mobile network center of the core of signals led by major mohammad asif ahmed of two army headquarter signal regiment the column consists of two vehicles a mobile microwave node along with the mobile networking center and this can operate on optical microwave and satellite media to provide triple play services to include voice data and video to field formations in active hostilities truly the next generation network vehicle and enabler of network centric operations the motto of the core is divra chokas meaning swift and secure and just behind them the akash weapon system of 27 air defense missile regiment the amritsar air field led by captain sunil dasharathe accompanied by lieutenant chetana sharma of 512 light ad missile regiment this weapon system is capable of keeping our skies protected and safe it was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a counter measure to pakistan's air force post the palakot air strikes the audience watching in awe of these majestic machines coming down kartavya path technology which is aiding us in keeping our country safe and secure soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air as we will see a formation of uh, advanced light helicopters coming towards saluting us the mechanized infantry regiment approaching the days now commanded by captain harshdeep singh sohi of the 23 mechanized infantry battalion the mechanized infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, ये लोकतंत्र संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद। ये इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्ण मध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैं आप सभी को कहना चाहूंगी की महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर राय सिन्हा हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है अभाव में गुजरा बचपन युवा काल का संघर्ष व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व 
उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है साल उन्नीस में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया टीचर मतलब क्या होता है जानती हो देश को बनाने वाला आई एस ऑफिसर को बनाने वाला आई पी को बनाने वाला इंजीनियर को बनाने वाला टीचर जो होते हैं वो तो बनाने वाला होते हैं जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी साल उन्नीस में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया मैं आपको कहना चाहूंगी ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बेहतर इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है की मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है आज मैं के अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है ये तो चंद्र याद है ना वेरी गुड और उनसे मात्र भूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसी कदम उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी एक सौटी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से दमक रहा है जहां कुछ देर के पश्चात देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रो का आगमन होगा महामहिम श्री इमानुअल मैक्रो फ्रांस के पांचवें गणराज्य के आठवें राष्ट्रपति हैं उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है 1977 में जन्मे हैं श्री इमानुअल मैक्रो और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं फ्रेंड्स दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज वॉज मैं इंडिया एंड फ्रांस एंजॉय अ स्पेशल बॉन्ड एंड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वी शेयर अ हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑन अ रेंज ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इशूज सम ऑफ यू मे रिकॉल दट इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. 
President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest of the Republic Day Parade and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day Parade chief guest, President Emmanuel Macron. फ्रांस एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति मुक्त उत्साही लोगों शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की पंद्रहवीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है अभाव में गुजरा बचपन युवा काल का संघर्ष व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व साल उन्नीस में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई साल उन्नीस सौ सत्तानवे में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेताब रही है सन उन्नीस में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा जय हिंद जय भारत जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी 
आत्मसम्मान का एक नया संबल है The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here children excited Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is of course a labor of love. and pride for all agencies who have worked here to make this event so special गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं जिसमें लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में चौवालीस एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक कर्तव्य कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर सुखोई अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम जो देगी विशेष संदेश सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन इसमें चार एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे इसके बाद बारी होगी रुद्र की दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास राष्ट्रपति अंगरक्षक छियालीस घुड़सवारों का ये दस्ता राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है इस रेजिमेंट की स्थापना सन सत्रह में वॉर्न हेस्टिंग्स ने की थी और ये 
उनकी स्थापना का ढाई सौवा वर्ष है An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu. And along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fateh El Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. And we warmly welcome them. Chhatrapati Gandhan Divas ke mukhya tithi, Mr. Ke Rashtrapati Mahamayam Abdul Fateh El Sisi ka parichay. Is samay salami manch ke samne maujood tino sena pramukhon aur vishist. अतिथिगणों से कराया जा रहा है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ अ ट्वेंटी वन गन सलूट विल बी गिवन प्रेजेंटेड बाय द सेरेमोनियल बैटरी ऑफ एट सेवन वन फील्ड रेजिमेंट एज राजपथ विल रेजोनेट टू द ट्वेंटी वन गन सलूट द नेशनल एंथम विल एको President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course, they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to official residence, the Rashtrapati Bhavan, and 
It's time now for the parade to begin, from the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents, to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus, to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. General officer ko mechanized operation se counter insurgency operation गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ए वी एस एम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रपति जी को सल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर टू आई मेजर जनरल भवनीश कुमार इन्हें दिसंबर
بات The buglers sounding the rows, and the guard commander ordering Salami Shastro salute with arms, marking the completion of two minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung but many unsung. And today as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. Amar Shahidon ko Rashtra ka naman, Mananiya Pradhan Mantri Dwara Shraddhanjali Arpit ki gai. Is samay unke saath Raksha Mantri, Raksha Sachiv, CDS aur Tino Sinao ke athyaksh, हमारे जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटे हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा तुम मुझसे परिचित न थे मैं भी तुमसे मिला न था तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए कहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट हमारी मातृभूमि है एक तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है द कॉल ऑफ ड्यूटी वेन इट बेकन्स ड्राउन आउट एवरीथिंग एल्स एवरी सोल्जर कंसिडर इट अ मैटर ऑफ ऑनर टू फाइट फॉर द कंट्री and that's what makes this sacrifice so supreme because the call a soldier answers raises no doubt no questions and no second thoughts prime minister narendra modi will now depart from the national war memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save and as the prime minister leaves the national war memorial after the wreathing ceremony and moves towards the saluting base at rajpath he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all amani pradhan mantri prasthan kar rahe hain kartavya path par salami manch ki or india gate se राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है हमारा पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह गेस द फोकस विल नाउ मूव टू द सल्यूटिंग प्लेस वेर आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ विल रेजिनेट विद साउंड द क्लिप 
clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets and of course, repeated applause of a highly appreciative audience here. We now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Raskotra, and Squadron Leader Saurabh Sharma escorting the two presidents as they move to the forecourt wherein we've got the president's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. Desh ki senao ki sarvoch commander Bharat ki rashtrapati maneniya Shrimati Draupadi Murmu इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाडन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President, their officers and men excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It of course has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, Everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर 
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base, and we are all waiting with bated breath to see his beautiful Bandini turban with a matching cravat, his choice of the turban and formal attire. Quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three Chiefs of the Armed Forces, the Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Sri Giridhar Aramani. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states, and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program, Monkey Bath, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors, and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the finance minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jay Shankar, माने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों वरिष्ठ अधिकारियों केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर चिरस्मरणीय अविस्मरणीय पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of uh, the stately procession with the President's bodyguard bringing the two Presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is six feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. Desh ki senao ki sarvoch commander Bharat ki rashtrapati Mananiya Shrimati Draupadi Murmu unke saath इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो 
आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहां कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर विशिष्ट आमंत्रित मेहमान तेरह हजार के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of india all gathered together to celebrate this fabulous ceremony the prime minister and other dignitaries waiting to receive the president of india and the president of france as they arrive down kartavya path खास मेहमान खास तौर पर पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है जो मुख्य धारा है नारी शक्ति और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन चाहे वो मैकेनाइज कॉल President Macron and President Momo using the traditional Indian greeting Namaste with folded hands which has now become a global greeting the atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces the joyous crowds that have assembled here prime minister modi greeting president momo and of course his friend the president of france emmanuel macron a warm embrace and a handshake an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership the president being introduced to the raksha mantri the rajya raksha mantri the chief of defense staff and the three chiefs general anil chauhan general manoj pandey admiral hari kumar air chief marshal v r choudhury president macron making it a point to shake hands with each of our dignitary As soon as the presidents and the prime minister reach their designated seats as they climb up the short span of stairs 
A 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian Field Gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the line capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolor unfurled on the 75th Republic Day. now moving away from the saluting base and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the president of India their supreme commander to an official residence the Rashtrapati Bhavan and now it's time for the parade to begin and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning uh, we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments the dhol and tasha of maharashtra the dakpu from telangana the dhak and dhol of west bengal the shank the chenda dolu and kunita of karnataka nadaswaram tutari and cymbals all playing to rag revati of Karnatak music. Ab kartavya path par manzar badalne wala hai.
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है ये है शुभारंभ जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए निगाहें आकाश की ओर क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार बी सेवेंटी हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेन्द्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्कॉट लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर उन्नीस सौ को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व तो संभाला परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान टू आई मेजर जनरल सुमित मेहता मेजर जनरल मेहता को जून उन्नीस में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता उन्हें सेना कमांडरों और सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के टू मेजर जनरल सुमित मेहता कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाखों चने चबा दिए मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सोलह मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए ए पिठावाला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह और कर्नल डी श्रीराम कुमार परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है एंड फॉलोइंग द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स वी हैव अ वेरी स्पेशल मार्चिंग कंटिन्जन एंड बैंड फ्रॉम फ्रांस द बैंड इज म्यूजिक ऑफ द फ्रेंच फॉरन लीजन French Foreign Legion music band led by Captain Khurda comprising 30 musicians playing the legion's anthem called La Boudin and close behind them we have the second foreign infantry regiment 
the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap which can be worn only by legionnaires who have successfully been through four months of hard selection tests and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, uh, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Padmian Ruma and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Chris Jules. Going past the saluting base. The first army contingent leading the mechanized column was that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ehlavan. Raised in 1953, the 61 cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashubal, meaning horse power is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is two days celebrated as its Battle on a Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T90 भीष्म की है जिसका नेतृत्व बयालीस बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन से लैस है घातक वार करता है दुश्मन पर रक्षा करता है देश की सीमाओं की रेजिमेंट का आदर्श वाक्य करम शौर्य विजय भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का पचहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह टी नाइन्टी भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित बीएमपी एम टू है जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं जिसमें छह रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छह स्टोरेज में भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीएमपी टू बाई टू के नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं सारक नाम का आईसीबी बीएमपी 2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रात में चार किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है युद्धघोष 
गरुड़ का हूँ बोल प्यारे बीएमपी टू बाई टू के का आदर्श भाग के पहला हमेशा पहला The ICV BMP2 going past the saluting days, and we have the next detachment, comprising six modern ve specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atma Nirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops and the specialty of these vehicles is their suspension which is really flexible giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they are seeing these vehicles for the first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range all-weather free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets. Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. President acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment. A made in India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi span. A lone helicopter rather three helicopters in big formation as they move forward and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. Kartavya Patshpar, Bharat Ki Sain Ishakti Ka Pradashan, Lieutenant Colonel Ankita Chauhan Ne Trittu Kar Hi Hai, Mobile Drone Jammer System Ka, इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन पानव रहित विमान प्रणाली सिग्नल का पता लगाने ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम 
कोर्ट आदर्श वाक्य टीवी चौबीस और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई ये सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है ये प्रतिद्वंदी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर We are now going past the saluting base. We have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system. And is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors, colors of different people from different parts of the country all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across and in an effort to make it uh, more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests and this is a program aimed at uh, complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the salute base, we have the Madras Regiment. Mechanized columns ke baad ab bari hai marching contingent ki kartavya pat par ye dasta hai Madras Regiment. Netitv Major Jerry Blaze kar rahi hai. मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी उन्नीस का चीनी आक्रमण हो उन्नीस सौ का भारत पाकिस्तान युद्ध हो उन्नीस और 75 की दवाइयां हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने 
आदर्श वाक्य स्वधर में निधन श्रेय हुए मरना गौरव की बात उसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर अट्ठावन गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और उनतालीस गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता बहत्तर संगीतकार इसमें शामिल और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिजेंट आकर्षक वेशभूषा से सुसज्जित हो का यह दस्ता जिसका नेतृत्व तेरह ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की cry Raja Ram Chandraki Jay resounding at Kartagipa as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base led by Lieutenant Sayyam Chaudhary of 20 Italian. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punya, Subedars in their regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, One Signal Training Center and RT Center Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of One Signal Training Center, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Center. Playing the tune, Young India. And for the first time, we have an old women contingent from the Tri Services, led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agnivis and regular recruits, though they underwent rigorous training and practice in their individual areas. They have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है चुस्त कदमों से आगे पहुंचते हुए कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अखाल सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर ए कॉलेज एंड सेंटर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एसी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह बहत्तर बैंड वादक इस दस्ते में
कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजय थे युद्ध घोष कालिका माता की जय Fast saluting base, the Bombay Engineer Group of the Bombay Sappers, contingent of Bombay Engineer Group, and centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence, and they have not only proved their prowess in battle, but also utilised their military and technical skills. In the development of our nation, going past the city base behind them, combined band of the Manata Light Regiment Centre and the Chart Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. Two, two. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Park, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shristi Kullar, with Captain Amba Sabant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Devya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength. Discipline, the dedication of women officers, and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौ सेना का ब्रास बैंड नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंटनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता अस्सी बैंड वादक जिसमें शामिल नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट एक युवा नौसेनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल उपस्थित जनसमूह आहलादित रोमांचित गौरवान्वित और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है पहला है नारी शक्ति भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जोई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीत के एस स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, Rashtra Nirman, pehle bhi, ab bhi, aage bhi, aur hamesha.
which showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, the band led by Sergeant C. A. Daniel, playing the tune, sound barrier, quick march. And that is the Bars Formation, three MiG-29 aircraft flying fast in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force Band going past the solution base, we've got the marching contingent just behind them comprising 144 airmen and four officers in a box formation led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Anualia and Flight Lieutenant Kirti Rohit. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day Parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayusena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by two women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender inclusive approach of the Indian Air Force. Bharat Kartavya Pachpar DRDO ki jhaki jisme raksha mein aatmir bharta ke liye prayas rat is sangathan mein mahilaon ke prayas aur unki bhagidari ko darshaya gaya hai. Mitra tuka rahi hai is jhaki ka Sunita Devi Jena ek bahut hi pratibhashali vajjyanik aur guided missiles ki vishishagya hai. Inhone लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है स्वदेशी झांकी में डीआरडीओ में महिलाओं की भागीदारी को भूमि वायु समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारत के तटरक्षक बल का बैन उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पाकनूर जी बाबू की खान में सलामी मंच के सामने से गुजरना हुआ तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और तीन अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षा वी प्रोटेक्ट इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जाने बचाई है यानी हर दूसरे दिन एक जीव अ चेंज ऑफ कलर नाउ गोइंग पास्ट टू सल्यूटिंग बेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कर्तव्य पथ द बी एस एफ महिला ब्रास बैंड अंडर द कमांड ऑफ सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह द बैंड इज प्लेइंग द ट्यून भारत के जवान Band, march in 
moving smartly past the saluting days. We have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and three years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Meheria turbans adorned with saffron handles and sparkling band instruments playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF women marching contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohante, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine, spread across Kandavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा आल्पापेन की अगुवाई देश के हम है रक्षक की जोशी भी धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का शिविर भी जाता है इस महिला बैंड दस्ते में सौ उत्साही महिला सेना ने शामिल पथ रोमांच से सराबो सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है नेतृत्व कर रही हैं दो सौ चौंतीसवीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर आकर्षक परिधान अनुशासन देश के प्रति समर्पण कर्तव्य परायणता असाधारण वीरता यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत अब आ रहे हैं हिंदी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुने बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिंदी रंगनाएं सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में तीन अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं इंक्रीज प्रेजेंस विदिन एच कर्तव्य पथ द सशस्त्र सेना बल बैंड कंटिजेंट लेड बाय इंस्पेक्टर जया शर्मा जोश भरा है सीने में हाथ और है हथेलियों पे जान दैट इज देयर ट्यून एज द डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मैक्रॉ वॉच दिस स्पेशल सर्विस ब्यूरो दैट वॉज सेट अप इन 1963 विद द एम टू स्ट्रेंथन द लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singler, leading this 
force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Pal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. The Delhi police band for the first time on the parade, being led by women, bandmaster, sub-inspector, Ruyan Gunyo Kinse, playing the Delhi police song. Just behind the band, the Delhi police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time, it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red Safa-clad women officers down Kartavyapa to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day Parade since 1950. And coming now on to the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. Pregistan ke jahaz ka swagat ki jiye kartavya pach par seema suraksha pal ka oot dasta deputy khamadant manor singh khichi ki kamaan akarshak sageet jay kundo par BSF ke javaan Ganpantra Divas Parade mein dousri baar mahila oot sabaar bhaagye nahi hai राजस्थान के था रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट बी एस एफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी टी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की के ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में पैंतीस बैंड वादकों का यह दल और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल with uniqueness, Rajput, calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. led by senior under officer Punya Purnamma with a commitment to character and community development, leadership and adventure. The NCC has nearly 17 black cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC girls combined band. This is an all-girl representation this year and the combined band of the NCC girls Gurla Palika Vidya Peach Milani, the NCC girls Northeast region is being led by senior under officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jaha Se Achcha. The NCC girls marching contingent, the tri-service contingent, all-girl band contingent of the NCC followed by the second NCC girls marching contingent led by senior under-officer Tanu Tevatya. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak.
एन सी सी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम युवा भारत सशक्त भारत विकसित भारत जैसे अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर घर तिरंगा जैसे अभियान देश प्रेम को पोत प्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता 120 सौ बीस वादकों का ये दल है नेतृत्व तो बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी decorated jeeps bringing the 19 children given this year's prime minister's bravery awards the children who have shown exceptional courage ability and outstanding achievements drawn from all over the country aged between 8 and 17 this year's bravery award went to aditya vijay pramane posthumously one child each in categories of bravery science and technology art and culture innovation social service and sports were selected Nine boys and ten girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. Seven days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence, an essential part of the parade. these young children represent a precious resource harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement the bird song of the bugun community reserve Vixit Bharat from Arunachal Pradesh largest of the seven sisters of the northeast Arunachal Pradesh literally means the land of dawn lit mountains verdant valleys pristine water bodies and rich heritage all make it untouched unseen unbelievably must visit place on earth From Arunachal we move to the state of Haryana and the government run program called Mera Parivar Meri Pehchan which attempts to provide the benefits of government run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state data collected and updated by the government helps empowering the residents easily digitally be it procuring ration agricultural subsidies scholarships or pensions पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर बारी है मणिपुर की मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित
मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अब नीता नाम है From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women Empowerment and Vixit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector by preserving the country's traditional techniques which have been globally recognized, that's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal-themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state, even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो मारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साढ़े तीन सौवे राज्यभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ
And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मत पत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है जिसमें कच्ची घर भूंगा सानी हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas of wash and delicate shades of pink. Yeah. 
diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand transporting us through the rich heritage of tussar silk, once known as kosa or vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. And this is Vixit Bharat Samrit Virasat Ko Darshati Uttar Pradesh Ke Manoram Chaki Joshi Ayodhya Dham Par Aadharit Hai. देशवासियों हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले झड्डी धुंधु उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन सभी को झांकी में दिखाया गया है और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी तेलंगाना के इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। and the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan 3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan 3 spacecraft on the moon near the South Pole. The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Vixit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers.
The All Women CSIR Tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. Or a इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. <laughs> ट्वेंटी अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी वो आशा से विश्व देखता है और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम भारत को नतमस्तक है हम योद्धा के दो हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब 
इस झांकी में कर्तव्य पथ नया संसद भवन नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बखूबी प्रदर्शित किया गया है नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमित छाप छोड़ता है यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव समावेशिकता समानता समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है वेदों में सभा समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है चंद्रगुप्त अशोक कृष्णदेव राय अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है एंड एज द टैबलो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फाउसेज ऑन वी हैव कल्चरल परफॉर्मेंसेज द थीम वंदे भारतम नारी शक्ति For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers. an autonomous body of the ministry of culture out of the total of 1500 female artists we have 199 from the tribes 399 classical dancers and 56 from bollywood of the masks that will be seen here 57 masks are related to tribal dances while 63 are used in folk dances कुचिपुड़ी कथक भरतनाट्यम सत्रिया उड़ीसी मणिपुरी मोहिनी अट्टम यू नेम द डांस फॉर्म दे आर ऑल गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड हियर ब्यूटी एंड कल्चर विद परफेक्ट ग्रेस रिदम एंड डाइवर्सिटी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया टू शो केस द कंप्लीट कलाइडोस्कोप दैट मेक्स अप दिस ग्रेट नेशन अ नेशन वी कॉल होम a nation that we belong to cultural performances vande bharatam depicting nari shakti here on kartavya path everybody wanting to identify with a particular dance style familiar to them close to them or close to their state so everybody all set to witness this beautiful segment 
of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. Bharat, yani bhavya bhugol aur atulya itihas, shastron ke mool siddhanton se samaveshi samvidhan tak, shunya ke avishkar se digital vishwa mein vyapak chalange, panchangon ke khagoliya ganit se chandrayaan ki sabhalta, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का कर्मयोग के कार्यान्वयन का ये है संकल्प से सिद्धि
क्या गौर तब की है कल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं पांच प्राण विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व एकता और एकजुटता हम में रहे कर्तव्य की भावना अब दृष्टि है वर्ष दो पर पर दो का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को 
भारत की विश्व शक्ति किरणों से विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं सांस्कृतिक सामाजिक औद्योगिक आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है हो के रहेगा वर्ष दो हम आ रहे हैं भारत की संदेह विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पक्ष पर प्रस्तुत किया The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contem contemporary and modern dance styles, a huge expansive canvas of cultural pageantry being displayed. Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade, the riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. paying attention to what is going on on the ground President Macron Prime Minister Modi all watching The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time but also have to be alert to any untoward air event that might take place and they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety assistant commandant Seema Nag of the team right in front on a motorcycle as she salutes सहायक कमांडेंट सीमाना अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ आठ महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ बी और एस की महिला कार्मिक Constable Anupam showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector Sainas Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. 
And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. Abhinandan formation Kartave Patpar, BSF ki Mahila Karmiko Dwara, Command Spectre Sonia Banwari ke haatho mein, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन कांस्टेबल अनिता भारती और सात अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है कांस्टेबल रेखा इन 11 अदर्स प्रूविंग दैट योग is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivlila with nine others. Single-minded con concentration allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta, Dalale, Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF, PA, Mahila, Kaman, Kisamay, Salami Manch Kisamne, Santulan, or Shore, Ka Asad Haran, Udharan Pesh Kartehue, Anantata, Tejasvita, Shulu Asman, Jesse Formations, SSB or CRPF Kimahila Karmik, Kartavipatko, Garm Joshi, Roman Sis Sarabur Kartehue, Pastit Jan Samu Aladit. रोमांचित है करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब जानदार यादगार प्रदर्शन प्रिसिशन टू द स्प्लिट ऑफ अ सेकंड दैट हैज ऑल ऑफ अस वाचिंग देम मेजमराइज्ड बाय द काइंड ऑफ एंटिक्स दे आर परफॉर्मिंग टुडे कांस्टेबल नीलम ग्रावे विद टू अदर्स कांस्टेबल पूनम विद फाइव अदर्स डूइंग द चंद्रयान Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF, and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajalilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. Agli formation ki vishay vastu hai, samanva esthirta. Isse CRPF ki constable. साची पांडे और उन्नीस से अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पेनेकल ऑफ द फॉर्मेशन यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और सैतालीस अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल समन्वय साहस समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन formed by Constable Vandana Yadav and 47 others. Creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti. Balancing things at home, balancing at work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly past. Precision at tremendous speeds will be on display today and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally fly pass also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public. Utsukta se intazar hai yahaan par har vekthi ko ki kuchhi der mein yahaan vayu sena ke hawaii jahaz karta vipad ke oopar se jab guzrenge ek shandar fly past aur uske liye aane wale jitne bhi hawaii jahaz hain udesh ke alag alag वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं
बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है फ्लाईपास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाईपास्ट एंड टूडे वी आर शोइंग यू एक्चुअली एरियल शॉट्स टेकन स्पेशली टू एक्चुअली मेक दिस होल फ्लाईपास्ट बिकम वेरी रियल फॉर यू एंड दीज आर शॉट्स टेकन फ्रॉम प्रचंड द फर्स्ट फॉर्मेशन विच इज इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ विल गो पास दल्यूटिंग बेस and these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real or if you want to say surreal experience of the complete fly past and to herald the beginning of the second innings the prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the apache and indigenous advanced light helicopter mark 4 in arrow formation led by group captain deepak vishnoi the apaches are from 125 helicopter squadron gladiators being captained by group captain anand kumar yadav and wing commander hashir habib vayu sena medal with squadron leader ragi ramachandran as the co-pilot and following them were wing commander rupendra kumar mishra and wing commander sushil khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the tank busters or प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल ये दृश्य कैसा दिखता है ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और दो डॉनियर विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे उन्नीस के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयरड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है विंग कमांडर ए के सिंह और विंग कमांडर एच डी काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं तंगेल टू जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन गुरुनाथन तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर राष्ट्रपति भवन की तरफ वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए एंड इन दिस्टी स्काई लाइन वी कैन सी दंगेल फॉर्मेशन कैमरा द ट्राइंग बेस्ट टू कैच परफेक्ट शॉर्ट फॉर यू बींग लेट बाय an indian air force dakota of heritage flight with two drones of 41 squadron in big formation going past the saluting base and now after tangail we look forward to the next formation which is the arjun formation named after marshal of the air force arjun singh and these are shots from the formation taken and these are not live shots we'd like to remind you this formation will be led by the C295 the latest tactical transport aircraft of the indian air force from 11 squadron being captained by group captain prashant singh negi and wing commander vikram seth with two C130J tactical transport aircraft in big formation being flown by group captain ankit raj singh and squadron leader sparsh helawat to the right and wing commander manish vyas and squadron leader kv prasad to the left all from 77 squadron known as the veiled vipers kartavya pat ke upar arjun formation air force ke marshal arjun singh ke naam par ye formation kartavya pat par dhoop to nikal aayi hai lekin abhi aakash mein dhund baaki hai isliye dhoondna padta hai in formations ko लेकिन उत्सुकता बरकरार और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं आकाश में नेत्र आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए एम्ब्रोय विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल 
Sukhoi 30 MKI fighter Viman. Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. Ambrayer ki kaman, group captain S. Gunashekran. Sukhoi 30 mein, group captain Uttar Kumar or wing commander Manish Jakhar. Big formation mein uran bharte huye, karta vipat ke upar se guzre. You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that uh, most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape. And according to an Indian Navy, pilot it's a very very special plane for them so an indian navy p8i maritime vehicle leading this formation with two su-30s of the indian air force in vic formation the p8i being flown by commander ruchit gore along with group captain manoj yadav and wing commander parvinder singh chahal as varuna two and three flying the sukhois of 31 squadron popularly known as the lions the lions roaring across Kartavya Path today. Varun formation ke baad agli formation hai Bheem. Aur ye Bheem formation ke drish jo humne record kiye hain. Ye cockpit se kis tarah dikta hai Akash aur ye formation. Shakti ka pratik bheem aur is formation ke agwai bhari aur shakti shali transport viman C-17 kar raha hai. Vayu Sena ke C-17 viman ki kaman group captain Sameep Nijhavan ke paas hai. Aur is ke saath do sukhoi 30 viman squadron leader Amit Kumar Yadav aur wing commander Akshay Arun Mahale ki kaman mein. Kuchhi der mein yahaan karta ve pat ke oopar se guzrenge. This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky and uh, the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but uh, yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that, all Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by six Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Vishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई तीन सौ मीटर की आकाश में ओझल हो गए छह जगर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में अगली फॉर्मेशन वज्रांग भारतीय वायुसेना के छह रफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में ये दृश्य कॉकपिट से फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी स्कॉट लीडर यश सावलकर विंग कमांडर अमित वर्मा स्कॉट लीडर सुशील शिंदे और स्कॉट लीडर विजय चांद गुड़े ऑल रफाइल एयरक्राफ्ट द वज्रांग फॉर्मेशन मीनिंग डायमंड बॉडी showcasing six Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Varma, Squadron Leader Sushil Sinde and Squadron Leader Vijay Changare, all from 101 Squadron known as the Falcons. 
त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में तीन सुखोय थर्टी एम लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle the aircraft. Aircraft extremely fast. 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 Aircraft to mark the conclusion of the grand republic day celebration we will soon see an indian air force rafale displaying the vijay maneuver we will see the rafale flying at a speed of 900 km per hour all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over kartavya park also called vertical charlie It's a very spectacular maneuver in the vertical charlie an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude aircraft was flown by group captain arun kumar and co-piloted by squadron leader shivangi singh both from 17 squadron known as the golden arrows So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. Shandar fly past. हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहाँ दर्शा दी. बहुत ही उत्साहित जनसमूह. इस पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच बहुत ही शानदार समापन शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का एब्सोल्युटली सो Though the parade here concludes at uh, Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people today, with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication, and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate. today takes on true meaning for every indian but yes we have a lot to celebrate too the young population positioned to accelerate economic growth a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity the president's bodyguard have arrived here to escort the supreme commander along with the chief guest for today's parade back to rashtrapati bhavan as we reach the culmination of the 75th republic day parade all the officials standing in line we now see the president's bodyguard the presidential carriage moving forward The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle; it is a reflection of India's journey over the past seven decades and a glimpse into its future aspirations. Oh, 
of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward and the president escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs the chief of defense staff the defense minister and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. This bar ka Ganatantra Diva Samaroh kai maayno mein khas hai. This bar vishesh roop se aamantrit lagbhag tera hazar adithiyo ko yaha bulaya gaya. उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा पचहत्तरवा the President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade showcasing India in all its myriad colors forms and strengths an aspiring nation on the move a country coming into its own learning and growing and yet at times leading with knowing capable paradoxical dependable and vocal not very describable but yes very relatable in fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavyapat, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now they can command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings 
and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडी के जोशीले जवान रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और, और बाई ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनकर प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकर एंड हिज वाइफ डॉक्टर सुदेश धनकर टेकिंग लीव फ्रॉम द सल्यूटिंग बेस एज ईच ऑफ द डिग्नेटरीज विल स्लोली move from this venue the honorable prime minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters this festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation india the mother of democracy and viksit bharat the prime minister acknowledging the presence of the special invitees a lot of women who are here isme ek lekin abhi a e w and lekin usse pehle ye arjun formation aap dekhenge kinal par arjun formation aapne dekhi नेत्र फॉर्मेशन में एक ए ई डब्ल्यू एंड सी विमान और दो सुखोई थर्टी विमान ऐशोन में विक फॉर्मेशन तैयार करेंगे लेकिन उत्सुकता बरकरार और नेत्र फॉर्मेशन लेकिन उससे पहले ये अर्जुन फॉर्मेशन माफ कीजिएगा ये दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं नेत्र नेत्र हालांकि सुखोई बहुत धीमी रफ्तार में उड़ान भर रहे हैं लेकिन जो इसकी गड़गड़ाहट होती है वो रोमांचित करने के लिए काफी है। तो एक ए डब्ल्यू है ये शत्रु के विमान और दो सुखोई है इस वक्त नेत्र फॉर्मेशन में। नष्ट करने का निर्देश और इनकी आवाज सुनकर लोग बेसाफ्ता तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए गोइंग पास्यूटिंग बेस नेत्र फॉर्मेशन आईज इसके बाद वरुण फॉर्मेशन आएगी और एक और इसके बारे में जानकारी है कि ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति से चलते हैं रफ्तार होती है इनकी 
वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक एक के बाद एक आने होते हैं कुछ की रफ्तार कम कुछ की बहुत ज्यादा वरुण भारतीय नौसेना का पी एटी वन भारतीय वायुसेना के सुखोई थर्टी विमानों के साथ वरुण फॉर्मेशन अब आप देखेंगे ये वरुण फॉर्मेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना का पी ए वन भारतीय वायुसेना के सुखोई थर्टी विमानों के साथ ये वरुण फॉर्मेशन तैयार है कॉकपिट से ली गई ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं और धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ ये फॉर्मेशन पहुंचते हुए वरुण फॉर्मेशन में ऐसे लग रहा है जैसे एक पिता दो पुत्रों के साथ घूमने निकले और इसके बाद भीम फॉर्मेशन एक सी सेवनटीन और दो सुखोई थर्टी विमान एशॉन यानी स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं और इसके बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे स्वदेशी तेजस चार तेजस विमानों के साथ एक डायमंड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी पर दिल थाम कर बैठिए अभी हमें भीम फॉर्मेशन देखनी है ये अब तेजस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन तेजस शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली तेजस फॉर्मेशन सी तेजस विमान है हमारे डायमंड फॉर्मेशन में ये चार तेजस भारत में बने लड़ाकू विमान इसके साथ दो सुखोए थर्टी विमान स्कॉटन लीडर अमित कुमार और इसमें भी एम के आई एक वेरिएंट आया इनका कमान में कुछ ही देर में यहाँ कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे ये कॉकपिट से दृश्य दिस इज दीम फॉर्मेशन कैमराज आर नाउ गोइंग टू कैच फॉर यू ये वाकई गौरवान्वित करने वाला है कि हमारे देश में बने लड़ाकू विमान तेजस के बाद अमृत फॉर्मेशन में छह जगवार विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन तैयार करते हुए हम कुछ ही देर बाद देखेंगे ये जगवार अमृत फॉर्मेशन क्योंकि जो बीच में हमारे एक जैगवार है ठीक उसके पीछे छठा जैगवार नजर आ रहा है आगे पांच और उसके Now पीछे एक और जैगवार ये अमृत फॉर्मेशन है एरो हेड आप देख रहे होंगे जो बाण है या तीर जिसे कहते हैं उस फॉर्मेशन में ये सारे विमान आगे बढ़ते हुए जगवार विमानों को आप एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और अगली फॉर्मेशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति को भी शायद फ्रेम में देख पाए मुस्कुराते हुए क्योंकि जब वज्रांग फॉर्मेशन में छह राफेल विमानों को मारूत फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से वो तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे छह रफाल जो हिंदुस्तान ने फ्रांस से डील की थी उसमें छह रफाल मारुत फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे वज्रांग भारतीय वायुसेना के छह रफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में ही आ गए रफेल की बात कर रहे थे फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने उनके साथ विंग कमान हालांकि यहाँ से हमें इनकी गति का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा है की एक एयरक्राफ्ट और आगे होगा जिसने शूट किया होगा अमित वर्मा और जब एक्चुअल निकलेंगे यहाँ से तब उनकी गड़गड़ाहट सुनिएगा ये गए All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing six Rafale fighter aircrafts of the Indian Air Force, led by Group Captain Team Sukhoi 30 MKI. वो गुजरेंगे और ये देखिए आप जो चाहते थे वो हुआ अभी जो सुखेंगे ये लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं जो त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हैं ये देखिए तीनों त्रिशूल आपको ये स्टैटिक लग रहे होंगे लेकिन इनकी गति जो है कुछ ही देर में वो पलक झपकते यहाँ से वहां पहुंचा दे सुखोई 
थर्टी विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं जिसे नाम दिया गया है त्रिशूल कैप्टन ओमर ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह ये हम देख रहे हैं कि जो कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे और अब फ्लाई पास्ट की अंतिम फॉर्मेशन रफाइल विमान के साथ विजय फॉर्मेशन के शो स्टॉपर कर्तव्य के साथ संपन्न होगी और ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विमान गुजरेगा सलामी मंच के ऊपर से वर्टिकल चार्ली बनाएगा और कई बार कलाबाजियां खाएगा ये शो स्टॉपर है लेकिन देखना ये है कि क्या हम इसको देख पाएंगे देखिए धुंध बहुत है नजर न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर लगाइए प्रदीप जी ग्रैंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये अंतिम फॉर्मेशन रफाल विमान के साथ विजय मनुवर विजय मनुवर इस वक्त आप देख रहे हैं ये विक्ट्री साइन पायलट दिखाते हुए ये संकल्प से सिद्धि वाला मसला हो गया प्रदीप जी ये देखिए राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है क्योंकि कैमरामैन जो है वो उसे कैप्चर करना चाहते हैं उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी 900 किलोमीटर प्रति घंटा की हालांकि रफाइल के हिसाब से भी देखा जाए तो ये रफ्तार बहुत कम है और सब देखिए आसमान की तरफ निगाह टिकाते हुए दौड़ाते हुए कि क्या एक झलक मिल पाएगी लेकिन जैसा हमने कहा ना कि पलक झपकाते ही ये आकाश की ऊंचाइयों में चला जाएगा चला जाएगा और वही हुआ है यानी इस बार जिस बात की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई है ब्रिलियंट डिस्प्ले शानदार फ्लाई पास और फ्लाई पास फॉर्मेशन आप देखेंगे फिलहाल अर्जन फॉर्मेशन आपने देखी नेत्र फॉर्मेशन में तो एक ए ई डब्ल्यू एंड सी विमान और दो सुखोई थर्टी विमान ऐशोन में विक फॉर्मेशन तैयार करेंगे लेकिन उत्सुकता बरकरार और नेत्र फॉर्मेशन लेकिन उससे पहले ये अर्जन फॉर्मेशन माफ कीजिएगा ये दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं नेत्र नेत्र हालांकि सुखोई बहुत धीमी रफ्तार में उड़ान भर रहे हैं लेकिन जो इसकी गड़गड़ाहट होती है वो रोमांचित करने के लिए काफी है। तो एक ए डब्ल्यू है और दो सुखोई है इस वक्त नेत्र फॉर्मेशन में और इनकी आवाज सुनकर लोग बेसाफ्ता तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते गोइंग फास्ट सोल्यूटिंग बेस द नेत्र फॉर्मेशन आईज इसके बाद वरुण फॉर्मेशन आएगी और एक और इसके बारे में जानकारी है कि ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गति से चलते हैं रफ्तार होती है इनकी वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक एक के बाद एक आने होते हैं कुछ की रफ्तार कम कुछ की बहुत ज्यादा वरुण भारतीय नौसेना का पी एटी वन भारतीय वायुसेना के सुखोई थर्टी विमानों के साथ वरुण फॉर्मेशन अब आप देखेंगे ये वरुण फॉर्मेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना का पी एट वन भारतीय वायुसेना के सुखोई थर्टी विमानों के साथ ये वरुण 